主，看起来今天心情不错嘛。萨满也跳过了，鬼火也就没了。鬼火没了，本宫心情就好啊，心情好了，气色就好了。那咱们今天出去走走。贵妃病了，咱们去咸福宫里瞧瞧她。好。<笑>来了，公主！哎，你抓不到，抓呀，抓不到吧？过玩了，过玩了！什么老鹰捉小鸡啊？还不如双喜上回玩的那些蛇给我看呢。双喜，蛇呢？那奴才带你去玩蛇。啊啊！仙娘娘，公主有礼了。心璇，贵妃呢？回贤妃娘娘。我们主正和皇后娘娘、嘉嫔娘娘谈话呢。哦，原以为贵妃和本宫得的是一样的病，想来瞧瞧她。这是安华殿大师亲手抄录的佛经，每天读一读，心里也安静些。帮我转给贵妃吧。多谢贤妃娘娘，我们主得了这个，或许能安心些。双喜会玩蛇，奴婢回去让三宝查一查。嗯。娘娘呢？在佛堂呢。娘娘，皇上一定会来的。皇后娘娘，皇上回宫了，正往长春宫来，您快接驾吧。真的？可不是嘛，皇上哪儿都没去，直奔咱们这儿来了。快走。哎。皇上万安，你在等朕啊？臣妾有几句话想跟您说。李玉，告诉皇后一声，朕晚上再陪她用晚膳，叫她此刻不用候着了。再把伺候贵妃的双喜给朕带来。这。嗯，双喜，皇上要传你。我我我我怎么了？皇上传奴才做什么呀？来人，给我带走。哎，奴奴才什么事都没没有，皇上抓奴才干什么呀？奴才什么事都没抓呀，皇上。皇上，双喜已经招了，冷宫毒蛇的事儿是他做的，也是贵妃收买马汉子，在贤妃饭菜里做的手脚。砒霜的事，他们吐口没有？这个还没有。玉火，你去慎行寺亲自盯着双喜，务必问个清清楚楚，不能有一丝遗漏。是。主，是奴婢，是奴婢，怎么了？双喜被进宝公公带走了，一直都没有回来。奴婢让人去问，只说双喜偷了东西。双喜被带走了、嗯？双喜知道咱们的事情不少呢，再不行，让高大人想想法子，务必得把双喜救出来。他们凭什么带走双喜？皇上还没回来吗？皇上已经回来了，正在长春宫。那本宫就去求皇上，让他放了双喜。主，外头天黑了，那阿若又要来了。那本宫先不去了，明天再去吧。贵妃真的病得这般重？心病，总不比身上的病。总是难好一些。臣不信鬼神之说，多半是有人心虚，自己吓自己。朕只想知道，同样是闹鬼，为何贤妃几日就没事了，贵妃却缠绵病榻？臣妾也不知，去探望贵妃，见她神志恍惚，臣妾也无从安慰起。皇上还请宽心，贵妃会好起来的
，臣妾也会再去探他。皇上若是近来政务繁忙，就不必亲自去咸福宫了。以免皇上过了病期。等贵妃好一些，臣妾会告诉皇上的。下个月啊，各部就会来朝了。后宫的事情多，你就不必去看贵妃了，让她自己好好养病。是。到时候，御史一族也会来朝。嘉嫔为朕生下登基后的第一子，功勋显著，朕打算晋他为妃位。趁着母族来贺时，晋封为嘉妃，皇上是给足了体面。哟，贵妃娘娘，您怎么过来了？快去通传。本宫要见皇上，贵妃娘娘，您若是为了双喜的事儿过来，那请您先回去吧。双喜的事儿，怕是您求也不中用啊。双喜到底偷了什么要紧的东西，连本宫的话都不中用了吗？回娘娘话，双喜顺走了一块先帝用过的玉佩，昨儿进宝绑了他过来，还没怎么打呢，他就什么都找了。什么玉佩？怎么本宫不知道？贵妃娘娘病着，自然什么都不用知道，免得伤身呐、啊。皇上还说了，一切与您不相干，您且回去歇着吧。那双喜招了，都招了些什么？做了什么，就招了什么呗。哎呦，贵妃娘娘。哟，卓，还没把贵妃娘娘扶起来。卓，皇上，皇上，臣妾错了，臣妾知错了。皇上，臣妾错了，皇上，臣妾错了，皇上，臣妾知错了。皇上，臣妾错了，你饶了臣妾，你饶了臣妾。哟，贵妃娘娘，卓。卓，传太医。卓，贵妃娘娘。卓，你快醒醒啊！卓，贵妃娘娘玉体不安，往后谁敢纵着贵妃娘娘出咸福宫，皇上饶不了你们。啊皇上，皇上，听说贵妃突然昏厥，您不去看看她吗？朕不想见她。是青露莲子羹啊。莲子清火，皇上现在的心情，喝点莲子最合适了。该吐的，双喜也都吐了，这是宫词，你看看。景阳宫闹蛇之事，双喜全然不知；而冷宫闹蛇之事，他却认了是自己做的。皇上，您不觉得奇怪吗？他犯了这么多的错，为何就这一件不认？也许是因为双喜替高氏做了太多的错事，连他自己都不记得了。而若身死，高氏就畏惧治病。这般的心虚，除了他还有谁啊？臣妾倒觉得高氏做事虽狠，但他并无周全的智谋。皇上。高氏依靠的是皇后，如夜。皇后是朕多年的结发妻子，朕不相信，也不敢相信她与这些事情有关。嗯，坐吧。而且现在所有的事情
，都还没有指向皇后。若是朕贸然的查皇后，只会弄得人心不安，后宫不宁。那皇上想如何责罚贵妃？朕原本以为，高氏只是爱任性，爱撒娇，没想到背后却做出这样的事情，叫朕好生失望。朕会将他囚禁在咸福宫，自生自灭。但高氏的阿玛高宾并无大错，而且又是朕在朝堂之上的可用之人，朕不能因为高氏的过失而迁怒他的阿玛。所以，对着外头，朕不会对他有任何的惩罚。他还是朕唯一的贵妃。皇上这样责罚高氏，难平臣妾某缘之恨。如意啊，高氏病魔缠身，生不如死，朕往后不会再让太医医治他了。哦，对了，于平就要出月子了，明日朕叫人把永琪交由你抚养。臣妾多谢皇上。主辛苦了这么久，终于让贵妃自作自受了。是你们办的好。奴婢们有什么？阿若死有不甘，咱们不过是顺势而为，用了点灵粉而已。贵妃若不是害了梅嫔和怡嫔的龙胎，逼着阿若顶罪，又怎么会自己心虚？江雨斌再用苦爱换了他的爱液，他就连连产生幻象，吓得疯疯傻傻的。真是罪有应得。贵妃虽说是罪有应得，可本宫总有不甘。害本宫的人，又不止贵妃一个。主不急，皇上眼下不想动皇后娘娘，但总有彻底真相大白的一日。先睡吧。